ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من هذا وجها وبس من حما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى في موضع اخر واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمح قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال احد الظالمين ذي وقار بزرگان اعظام معزز و محترم نوجوانوں پردہ نشین خواتین اسلام ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی بڑائی بزرگی برتری مالک الملک اللہ ذو الجلال و الکرام کے لیے لائق و دیبا ہے جس ذات باری تعالی نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور ڈھنگ سکھایا اور اس رب العالمین کا فضل و احسان کے اس نے ہمیں ضلالت گمراہی اور بے دینی سے محفوظ فرمایا بے شمار درود و سلام ہو انبیاء کرام پر اور خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہ مسلی علی محمد و علی علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی آل ابراہیم کا حمید و مجید اللہ مبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم کا حمید و مجید عدیدان محترم اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے عید الاضحیٰ کے یہ لمحات ایک مرتبہ ہم پھر گزار رہے ہیں اور یہ دل فریب منظر اللہ حضر جلال والکرام کی توفیق اور اس کی عنایت کے سبب ہے معزد حاضرین یہ دن افضل ترین دن ہے یہ بہت بڑا دن ہے اور اس دن کو یوم النہر کہا جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے یہ دن ہمیں نصیب ہوا ہے اور آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی تکمیل کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں قربانی سے لے کر حج کے تمام جتنے ارکان ہیں یہ سب ابراہیم علیہ السلام حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی سنتیں ہیں ان کے شاعر ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کو چھوڑ دے تو اس سے حج بھی مکمل نہیں ہوگا عزیزان محترم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو یہ بات جان لو یہ جتنے مقدس شاعرہ ہیں یعنی جتنی یہ علامتیں ہیں یہ سب تمہارے بات ابراہیم علیہ السلام کی وراثت سے تمہیں ملی ہیں عزیزان محترم اس دنیا میں انسان بے شمار انسان گزرے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام نصیب ہوا جو مقام عطا ہوا اللہ ذو جلال و الکرام نے آپ کو جس منصب پر فائز کیا یہ آپ اس میں تنہا ہے آئیے عزیزان محترم اللہ ذو جلال و الکرام 
ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہتا ہے ان ابراہیم کانا امتن خانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکر لعن امیہ اجتبا ہوا حداہ الى سرات مستقیم یہاں پر اللہ حضور جلال و الکرام نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ ابراہیم اللہ حضور جلال و الکرام کے فرما بردار بندے ہیں اور ولم یک من المشرکین یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں ہیں اللہ حضور جلال و الکرام نے انہیں اپنی نعمتیں دی ہیں تاکہ اس کا شکر وجا لائیں اور اللہ نے ان کو چن لیا ہے اور ان کو اسرات مستقیم کی ہدایت دی ہے اور اس کے بعد وَآتَيْنَا هُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی ان کو بھلائی عطا کی ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان کو صالحین میں شمار کرے گا عزیدان محترم اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتے ہوئے فرماتا ہے سُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ عَنِ اتَّبِعْ مِلَّتَ عِبْرَاهِمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ اے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ ہم نے آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کریں ملت کی پیروی کریں اور یہ بات جان لیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے عزیدان محترم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ حضور جلال و الکرام نے اپنا فرما بردار بتایا ہے اور اپنی اطاعت اپنا اطاعت گزار بتایا ہے آئیے مختصر طور پر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہم جان لیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے تو بہت ساری باتیں جانی ہیں لیکن اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کیا سبق ہمیں ملتا ہے کیوں ہم بار بار ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں عزیدان محترم اللہ حضور جلال و الکرام نے ایک ایسے شہر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا جہاں پر ہر طرف کفر اور شرک کا دلدل تھا ہر طرف برائی پھیلی ہوئی تھی اور پھر برائی اور گھٹا برائیوں کے اور خرافات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے ایسے وقت میں اللہ حضور جلال و الکرام نے اپنے اس بندے کو پیدا کیا اور اس بندے نے جب ان کو نبوہ سے سرفراز کیا گیا اللہ حضور جلال و الکرام پر ان کا ایمان ان کا یقین ان کا صبر ان کی استقامت ان کا استقلال یہ سب چیزیں دیکھئے کیسے اللہ حضور جلال و الکرام نے اس بندے کے اندر عطا کی تھی آپ نے اپنے باپ سے دعویٰ شروع کی وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِمُ لِعَبِيهِ آدَرَ أَتَتَّخِذُ أَسْنَامًا عَالِحَا إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ظُلَالٍ مُبِينَ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ اے میرے باپ آزر تم اور تمہاری قوم کن لوگوں کی عبادت کرتے ہو تم ان معبودوں کی عبادت کرتے ہو اور جان لو تم جن کی عبادت کرتے ہو اس بنیاد پر میں تم کو اور تمہاری پوری قوم کو کھلے بھی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں یا عبتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کانا للرحمن عصیہ اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے لا تابد الشیطان شیطان کی عبادت مت کیجئے اور یہ بات جان لیجئے کہ یہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے معزز حاضرین بڑی تفصیل سورے مریم کے اندر آئی ہے یہاں پر وقت نہیں ہے مختصر طور پر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری باتیں اپنے باپ کو اپنی قوم کو بتائی لیکن اس کے جواب میں ان کے والد نے کیا کہا کہ آئے ابراہیم کیا تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بے رغبت کرنا چاہتا ہے اگر تو اپنی دعوت سے باز نہیں آئے گا لَئِن لَمْ تَنْتَحِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِ مَلِيَا کہ میں تجھے پتھروں سے مار کر سنگسار کر دوں گا اور تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لئے دور ہو جا ایک بیٹا اپنے باپ کی ہدایت کے لئے کوشش کر رہا ہے اور بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کی طرف لانا چاہتا ہے اس پیارے بیٹے کو باپ کا اتنا سخت ترین جواب ملا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لئے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے آپ نے ہجرت کی اور یہ تاریخ اسلام کا پہلا شخص ہے جس نے اپنے اسلام کے خاطر اپنے دین کو بچانے کے خاطر اس قوم کو چھوڑ کر جاتا ہے جس قوم میں وہ پیدا ہوا ہے جس شہر میں وہ پیدا ہوا ہے جہاں اس کے آبا و اشداد ہیں ان تمام کو خیر بات کہہ دیتا ہے عزیزان محترم یہ تاریخ کا پہلا بندہ ہے اسلام کے خاطر جو ہجرت کے لئے آگے نکل جاتا ہے اتنے ہی نہیں اللہ حضور جلال و الکرام نے کہا وَإِذِ بِتَلَا عِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنْ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند چیزوں میں آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے 
مختصر طور پر یہ آپ یہاں سے نکلے رب تبارک کو تعالی سے دعا کی رب حبل من الصالحین اور اس سے پہلے قوم والوں نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہا کہ یہ ابراہیم ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے اس کو تو سخت ترین سزا دی, دی جانی چاہیے اور ایسی سزا ابراہیم کو ہونا چاہیے کہ سابق میں سی کوئی مثال نہ ملتی ہو اس کے لیے انہوں نے آگ جلایا اور اس وقت آپ ذرا اندازہ لگائیں تنے تنہا بندہ ہے قصور کیا ہے رب کی واحدانیت کا اقرار کیا ہے قوم کے سامنے توحید کو پیش کیا ہے قوم کو توحید کی دعوت دی ہے برداشت نہیں ہوا آخر کار ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی گئی وہی ہوا جو رب کو منظور تھا آگ میں ڈالا گیا بڑا عجیب منظر ہے ابراہیم علیہ السلام ہوا کا فرشتہ بھی آیا بارش کا فرشتہ بھی آیا ابراہیم نے کسی کی مدد نہیں کی لی آخری الفاظ جو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلے آ حسبی اللہ نے عمل وکیل میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے یہ اتنا ایمان اتنا پختہ ایمان اور آپ کا یہ صبر یہ استقامت رب کی ذات پر یہ کامل ترین بھروسہ یہ سارے آنے والے قوموں کے لیے ایک بہترین پیغام ہے اتنی بڑی مصیبت تو انسانوں پر نہیں آتی جتنی بڑی ابراہیم علیہ السلام پر آئی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں میرا رب میرے لیے کافی ہے جو بہترین کام بنانے والا ہے رب سلجلال والی کرام نے آپ کو حکم دیا کلنا یا نا روکنی بردم وسلام ابراہیم ہم نے کہا کہ آئے آپ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے سے اپنے آپ کو روک لی وہاں سے نکلے اللہ حضور جلال و کرام سے دعا کی رب حبل من الصالحین اے اللہ مجھے ایک سالے لڑکا دے سارا خاندان چھوٹ گیا ہے بستی کو چھوڑ دیا ہوں اے اللہ اب میرے لیے ایک لڑکا ہی نہ آت فرما دے ذرا غور کر کے دیکھے تنہائی کے اندر رب کے سامنے یہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے اور یہ پیغام ہے ان سارے لوگوں کو جو غیروں کے پاس جا کر مانگتے ہیں جلیل القدر پیغمبر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے رب حبل من الصالحین اور اللہ کا جواب دیکھیے فبشر نہ ہو بھی غلام علیم ہم نے انہیں کہا کہ ہم تمہیں سالے لڑکا نہیں بلکہ ایک پردبار لڑکا دیں گے جو طبیعت کے اعتبار سے نرم ہوگا مزاج کے اعتبار سے نرم ہوگا حالات پر صبر کرنے والا ہوگا فبشر نہ ہو بھی غلام ان حلیم اللہ نے کہا ہم نے خوش خبری سنائی ہے ابراہیم کو بردبار لڑکے کی ایک لڑکا ملا ہے اللہ نے کہا کہ جا ابراہیم اس سنگلاخ وادی کے اندر جہاں پر کوئی انسان بسنے والا نہیں ہے کوئی چرند پرند موجود نہیں ہے کوئی جھاڑ اور پانی کا کوئی چشمہ موجود نہیں ہے اس مقام پر اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑ آؤ کیسی آزمائش ہے اللہ رب العالمین کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام اس لخت جگر کو اور اس اس کی ماں کو وہاں پر چھوڑ آتے ہیں جہاں پر زمزم کا کوا آج موجود ہے اتنے پر اکتفا نہیں کیا گیا اسی پر اکتفا نہیں ہوا جب یہ لڑکا چلنے پھرنے کے قابل ہوا دوڑنے کے قابل ہوا اور یہ عمر ماں باپ کے لیے بچوں کی یہ عمر بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے لاڑو بیان لگاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اللہ حضور جلال و الکرام نے خواب کے ذریعے پیغام پہنچا دیا آ کر بیٹے سے کہنے لگے یا بنیا انی ارا فل منامی انی ازبہ کا فنظر ماضا ترا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں بتا تیری کیا رائے ہے کیا پیغام ہے باپ کا اور وہ فرما بردار بیٹا اپنے باپ کو کیا جواب دیتا ہے یا ابتف الما تو عمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین اے میرے ابا جان آپ کو رب کی جانب سے جو حکم ملا ہے آپ وہ کام کریے اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے کیا ایسا صبر اس کا عشر عشیر بھی ہمارے اندر موجود ہے نہیں کیسا پیارا صبر اور کیا پیاری گفتگو اور عزیزان محترم زمین و آسمان نے ایسا منظر پھر کبھی نہیں دیکھا ہوگا نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا ہوگا وہ باپ اپنے لخت جگر کو لٹا دیتا ہے فلم اسلم و تلّہ اور جب انہوں نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا 
जुबा करना चाहते थे रब तबारक वाला आवाज देकर कहा खुलना हमने कहा या इब्राहिम आ इब्राहिम रोया तूने अपने खाब को बिल्कुल सच कर दिखाया है इन्ना कजाल का नजिल मोहसिन हम मोहसिन को ऐसा ही बदला देते हैं और इसी में अल्लाह रबालमी ने कहा इन्ना मुबीन और इब्राहिम ये तुम्हारी जो आजमाइश है ये बड़ी खुली आजमाइश है बड़ी वाजे आजमाइश है तरह गौर करके देखें कैसे हालात से इब्राहिम अल्लाम गुजरते अजीजा ने मोहतरम क्या हमको इससे पैगाम मिला है क्या इससे हमको दर्श हासिल हुआ है और आइए ये एजाज है हमारे लिए हमने इसको नहीं समझा दुनिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक ऐसी शख्सियत है सारे मजाब वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं यहूदी भी कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे अपने हैं नसारा के भी यही दावा है मुशरकिन का भी यही दावा था लेकिन अल्लाह जलाल वाल इक्राम ने यह एजाज मुसलमानों को अदा किया है मुसलमानों के लिए दिया है कह दिया अल्लाह जलाल वाल इक्राम ने माकाना इब्राहिम मुस्लिम ये इब्राहिम ना तो यहूदी है ना नसरानी है वला किन का ना हनीफ हम मुस्लिम ये इब्राहिम तो मुसलमान है और ये मुशरकिन में से भी नहीं है अजीदा ने मोहतरम इब्राहिम को मुसलमान जितना ज्यादा याद करते हैं उतना कोई और कौम याद नहीं करती और बहुत अफसोस की बात है आज हमारे पास भी बारह ये कहते हैं कि जैसे ही अशरा जिल हिज्जा शुरू हो गया इब्राहिम सलाम की याद ताजा होती है मैं ऐसे लोगों की मुखालिफत करूंगा इब्राहिम सलाम मुसलमानों के पास रोजाना कई मरतबा इब्राहिम सलाम की याद होती है रोजाना मुसलमान याद करता है बताइए वो कौन सा वक्त है जब मुसलमान इब्राहिम सलाम को याद करता है हमेशा इब्राहिम सलाम की एक मुसलमान याद करते रहता है जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अल्ला मोहम्मद मोहम्मद क्या हम याद नहीं करते इब्राहिम याद करते हैं लेकिन हमारी जबानों से अल्फाज अदा होते हैं लेकिन हमारे जहनों के अंदर ये बात नहीं है ऐसी शख्सियत जिसकी इतबा के लिए अल्लाह जलाल वाली कराम ने सारे अम्बिया कराम को इब्राहिम सलाम के बाद से और खसूस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हम को भी तालीम दी है कि इस नबी की इतबा और पैरवी करें इसी में हमारे लिए कामयाबी है अगर हम इब्राहिम सलाम की इतबा करेंगे सबसे पहली चीज हमारे अंदर तोहहीद आ जाएगी इब्राहिम सलाम की इतबा करेंगे हमारे अंदर तवक्ल आ जाएगा इब्राहिम सलाम की इतबा करेंगे हमारे अंदर इस्तकामत आ जाएगी इब्राहिम सलाम की इतबा करेंगे हमारे अंदर इस्तकामत आ जाएगी इब्राहिम सलाम की इतबा करेंगे हमारे अंदर सब्र आ जाएगा ये ऐसी चीजें हैं जो एक बंदे को ईमान पर कायम रखने के लिए इंतहाई अहम तरीन चीजें हैं और ये सारी चीजें इब्राहिम सलाम के जरिए से हमारे अंदर आ सकती इब्राहिम सलाम की इतबा से हमारे अंदर आ जाती है अजिदान मोहतरम ये बात यकीन से जान ले सिर्फ इब्राहिम सलाम का नाम जबान से लेने से हमारी कामयाबी और कामरानी नहीं है इतबा से है वमन यर गब अमिल इब्राहिम इला मनसफिया नफसा वाला खदीस तफई ना हो फिर दुनिया अल्लाह रबालमी ने कहा जो लोग इब्राहिम सलाम की इतबा से बेरगबेती बरतते हैं ये लोग बेवकूफ़ हैं बेवकूफ़ हैं जो इब्राहिम सलाम की इतबा और पैरवी से बेरगबती बरतते हैं हम तमाम के लिए पैगाम दिया गया है इब्राहिम सलाम के उसवे को अपनाएं आपकी तालीमत को अपनाएं इसी के जरिए से हमारी कामयाबी और कामरानी है अदीदा ने मोहतरम इस वक्त बहुत सारी बातें थी लेकिन ये वक्त नहीं है कि आपके सामने बयान किया जाए मैं एक दो बातें जो बहुत ही अहम है आपके सामने रख देना जरूरी समझता हूँ सबसे पहली बात मक्के मुकरमा में हमारे हाजी हजरात तशरीफ़ फरमा है 
اور وہاں پر بھی دھول کا سیلاب آیا تھا دھول کا طوفان آیا تھا اور بارش وغیرہ بھی ہوئی ہے پھر بھی الحمد للہ اللہ ذو الجلال والکرام نے سب کی حفاظت فرمایا اور یقیناً اللہ کے علاوہ کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں تھا بالکل کھلے میدان میں ہے بارش پڑ رہی ہے لوگوں کے اندر کچھ دیر کے لیے خوف و دہشت تاری ہوئی لیکن اللہ حضر جلال والکرام نے اپنے فضل سے ان کے اوپر سکونت نازل کی کچھ دیر کے بعد وہ اطمینان کے ساتھ اپنے اراکین ادا کرنے لگے یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے دیکھیے خوف بھی اللہ پیدا کرتا ہے اور سکون بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے شرط یہ ہے کہ اس رب کو اس گڑ گڑا کر پکارے دوسری بات عزیزان محترم ہمارے پڑوسی ریاست کیرلا کے اندر بہت عجیب و غریب حالات سے دو چار ہے ہم سب جانتے ہیں وہ بارش جو اس شہر کے لیے رحمت بن کر آئی اس, اس مقام پر وہ زحمت بن کر آئی کئی لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں کافی مالی نقصان ہوا ہے کئی لوگ جو ارب پتی کروڑوں پتی ارب پتی تھے وہ روڈوں پر آ گئے ہیں ان کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے ہیں یہ ہمارے اپنے اہل وطن ہیں یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں اور ان میں کئی مسلمان بھی موجود ہیں یہاں پر ہم مسلمان اور غیر مسلم کا فرق کے بغیر ہمارے وطنی بھائی ہیں اور آدم کی اولاد ہیں وہ انسان ہے ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہونی چاہیے میں آپ تمام سے اس موقع پر خصوصی طور پر گزارش کروں گا آپ جتنا ہو سکے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اپنے ان بھائیوں کے حق میں دعا کریں یہ بہت بڑی مصیبت ہے عزیزان محترم اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا ہے ہمارے بھائیوں کو تکلیف میں رکھا ہے پتا نہیں اللہ حضر جلال و الکرام ہماری کسی غلطی سے ناراض ہو جائے اور ہماری وہ حالت کر دے اللہ کے لیے کوئی عجب بات نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے ہم اپنے رب کو بھی راضی کریں اور ان کے حق میں بھی دعا کریں اور ان کے لیے دل کھول کر مالی تعاون کریں الحمد للہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندر آباد کے ذریعے سے یہ اعلان ہو چکا ہے اور یہ اعزاز سب سے پہلے ریلیف کا اعلان جمعیت اہل حدیث کی جانب سے ہوا ہے اور الحمد للہ ریلیف جمع ہونا بھی شروع ہو گیا ہے سوائے کپڑے کے خوردنی اشیاء اور پیسہ وغیرہ اصول کیا جا رہا ہے آپ رسید کے ذریعے سے ضرور حاصل کریں انشاءاللہ ابھی والنٹر باہر ٹھہریں گے اور آپ کے سامنے آج ہوئے ان کے ساری کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے لیے دس دراز کریں گے آپ ضرور ان کے لیے دیجئے اور اللہ کے پاس اجر پائیے اور انشاءاللہ اللہ العزیز آپ کا ایک ایک روپیہ انشاءاللہ اللہ پوری امانت داری کے ساتھ اس قوم تک یا کیرلا والوں تک پہنچایا جائے گا عزیزان محترم یہ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ حضر جلال و کرام سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرما اے اللہ ہم سب کی مدد فرما اے اللہ ہم سب کی مدد فرما اے اللہ ہم پر رحم فرما اللہ ہم پر رحم فرما اللہ ہم پر رحم فرما اللہ غفر لنا اللہ غفر لنا اللہ غفر لنا اللہ عمر ہمنا اللہ عمر ہمنا اللہ عمر ہمنا اے اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرما اے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما اے اللہ جو ہمیں پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو ہمیں مصیبت زدہ ہیں اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل آجلا نصیب فرما اسی طریقے سے دو درخواست خصوصیت کے ساتھ آئی ہیں کاروان کے اقبال صاحب جو اس وقت سیریس حالت میں ہیں ان کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے اور مولانا ذکا اللہ عمری اس وقت یہیں پر گاندھی ہاسپٹل میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی بھی حالت نازک ہے ان کے حق میں بھی دعا کی اپیل کی گئی ہے اپنے ان بھائیوں کے حق میں دعا کرے کہ اے اللہ تو انہیں شفاء کاملا آجلا نصیب فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہمارے ان بھائیوں کا شفا فرما اے اللہ ان کی تکلیف میں آسانیاں پیدا فرما اے اللہ ان کو مصیبتوں سے راحت نصیب فرما اے اللہ جلد سے جلد انہیں شفاء کامل آجلا نصیب فرما اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں شفاء کامل آجلا نصیب فرما اے اللہ ہم میں جو انتقال کر گئے ہیں اے اللہ جو موحدین ہے اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما اے اللہ چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں ہمارے رشتے دار ہوں ہمارے بھائی بہن ہوں ہمارے دینی بھائی ہوں اے اللہ جتنے موحدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما قبر کے عذاب سے اللہ محفوظ فرما حشرات الر سے اللہ محفوظ فرما قبر کی تنگی سے اللہ محفوظ فرما قبر کی تاریخی سے محفوظ فرما جہنم کا گڑا بننے سے اللہ محفوظ فرما اے اللہ ان کے اندر ثابت قدمی عطا فرما 
اے اللہ اپنی رحمتیں ان پر نازل فرما اے اللہ اپنی برکتیں ان پر نازل فرما اے اللہ انہوں نے تیری رضا کے خاطر جو عبادتیں کی ہیں اے اللہ تو ان عبادتوں کو قبول فرما اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری مصیبتوں کو دور فرما اے اللہ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اس سے سب سے زیادہ جاننے والی تیری ذات ہے مالک تو سارے حالات سے واقف ہے اے اللہ ایسے وقت میں مسلمانوں کی مدد فرما اسلام کی نصرت اسلام کو نصرت عطا فرما اے اللہ اس کے لیے ہم تمام کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما ہمارے قدموں میں سبات قدمی عطا فرما استقلال عطا فرما اے اللہ ہمارے اندر صبر عطا فرما ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ فرما ہر قسم کے فتنوں سے اللہ محفوظ فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما اے اللہ ہم پر رحم فرما ماں باپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما ان کے لیے رحم کی دعا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے اندر جو اختلافات ہیں اے اللہ اختلافات کا خاتمہ فرما اے اللہ ہمارے اندر اتحاد عطا فرما اتحاد عطا فرما اے اللہ ہم تمام کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما دے اے اللہ ہمارے اندر اجتماعیت عطا فرما اے اللہ ہمارے اندر صلاحیت عطا فرما اے اللہ صالحیت عطا فرما اے اللہ ہم تمام کو نیک بنا دے اے اللہ ہم تمام کو ایک بنا دے ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما ہر قسم کی شرارتوں سے محفوظ فرما اے اللہ اس موقع پر ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر آجزی بہن کے ساری کے ساتھ جوان بوڑھے بچے اور خواتین بھی تجھ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ ہماری ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما اور ہمارے جو پڑوس ریاست میں ہمارے جو بھائی پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے اے اللہ تو ان کا سہارا بن جا اے اللہ کوئی ان کا مددگار نہیں ہے اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا اے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما اے اللہ اپنا کرم ان پر نازل فرما اے اللہ اپنی برکتیں ان پر نازل فرما اے اللہ انہیں زندگی گزارنے کا زندگی گزارنے کے لیے اے اللہ سارے وسائل اور ذرائع ان پر عطا فرما اے اللہ ان کی مدد فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنے بھائیوں کے تعلق سے جذبہ جذبہ پیدا فرما اے اللہ ہمارے اندر ان کی محبت عطا فرما تاکہ ہم آگے بڑھ کر اپنے ان بھائیوں کی مدد کر سکیں اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں اے اللہ تو ان کا سہارا بن جا ان کی مصیبتوں کو ان کی مشکلوں کو اللہ تو دور فرما دے اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر جو اختلاف انتشار ہے ہمارے گھروں کے اختلاف انتشار کو دور فرما اے اللہ ہم سب کے دلوں میں محبت عطا فرما عزیدان محترم میں آخر میں آپ تمام سے یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیے یہ ہمارے اپنے بھائی ہیں یہ بہت پریشان حال ہیں آپ ضرور ان کے لیے آگے بڑھی ہے اور ان کے حق میں سب سے بڑا ہتھیار ہمارے لیے دعا ہے آپ ان کے حق میں جیسا ہو سکتے ویسا دعا کرتے جائیے اور ساتھ میں ان کے لیے تعاون بھی کریں اللہ حضول جلال ولی کرام ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے ہمارے صدقات کو قبول فرمائے ہمارے قربانیوں کو قبول فرمائے ہمارے تخبے کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص سے اخلاص عطا فرمائے ریاکاری سے محفوظ فرمائے سبحان رب کا رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین تقبل اللہ منا و منکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ